மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் இது இஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு ஷால் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலெக்ஷன் கமிட்டியில் இருந்து ரெசிக்னேஷன் குறிய நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருந்தாங்க நீங்கள் எல்லாம் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்துருப்பீங்க இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்தனா வீடியோ போட்டதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் நம்மக்கிட்ட கமெண்ட் செக்ஷன்லேயோ ஓவர் த ஃபோன் கால்ஸ் நம்மக்கிட்ட பேசும்போது அவங்க சில விதமான கேள்விகள் அல்லது சந்தேகங்களோடு இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த ரெசிக்னேஷனில் யாரெல்லாம் டிசைன் பண்ணலாம் அப்படி பண்ணுறதாக இருந்தால் எந்த டைமில் பண்ணலாம் அண்ட் என்னத சுச்சுவேஷனில் ரிசைட் பண்ண வேண்டியதில்ல அப்படிங்கிறத பற்றி தெளிவாக இந்த வீடியோவை பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்க ஃபஸ்ட் டைம் இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோ மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிடுங்க ஓவர் த கமெண்ட் செக்ஷன் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கௌதம் கியூட்டி அப்படிங்கிற ஒரு அக்கௌண்ட்டில் இருந்து ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க கோயிங் ஃபார் அப்கிரடேஷன் ரவுண்ட் த்ரீ பட் இஃப் ஐ காட் அ சீட் இன் ரவுண்ட் ஒன் ஈவன் இஃப் ஐ கெட் இஃப் ஐ கெட் அ காலேஜ் இன் ரவுண்ட் த்ரீ சீட் அலாட் இன் ரவுண்ட் ஒன் ஐ நீட் டு ரிசைட் தட் டைம் எனி ஃபோர் ஃபீச்சர் ஆஃப் ஃபீஸ் வில் பி ஹேப்பல் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய கேள்வியாக இருக்குது அதாவது ரீ அலாட்மெண்ட் போகிறேன் ரவுண்ட் ஒன்று ரவுண்ட் த்ரீ ரவுண்ட் ஒன்றில் சீட் கிடச்சது ரவுண்ட் த்ரீக்கு ரீ அலாட்மெண்ட் போகிறேன் ரீ அலாட்மெண்ட் கிடச்சி அதை டைமில் ரிசைன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும்லையா அப்போ நான் பெனால்ட்டி கட்டணுமா அப்படின்ற கேள்வி அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ராம் சங்கர் அப்படிங்கிற ராம் சங்கர் போஸ் அப்படிங்கிற அக்கௌண்ட்டில் இருந்து ஐ டிட் நாட் கெட் ரீ சீட் ஐ டிட் நாட் கெட் சீட் அண்ட் ரவுண்ட் ஒன் ஐ காட் செலக்ஷன் ப்ரைவேட் அண்ட் ரவுண்ட் டூ பட் டிட் நாட் ஜாயின் த காலேஜ் Do I need to explicit the resignation? அப்படிங்கிறது இவங்களுடைய கேள்வி எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் சீட்டு கிடைக்கல செகண்ட் ரவுண்டில் சீட்டு கிடச்சிருக்கு ஆனால் நான் ஜாயின் பண்ணலை பட் ஐ டிட் நாட் ஜாயின் நான் ரெசிக்னேஷன் பண்ணலாமா டூ ஐ நீட் டு எக்ஸ்பிளிசிட் ரெசிக்னேஷன் ரெசிக்னேஷன் அப்படிங்கிறது இவங்களுடைய கேள்வி அடுத்ததா வெங்கி அப்படிங்கிற அக்கௌண்ட்டில் இருந்து வந்த கொஷின் சார் ஐ ஜாயின் அண்ட் டிஎன் கவர்மெண்ட் கோட்டா அண்ட் செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் காலேஜ் அந்த சேம் வாஸ் ரீட்டைன் அண்ட் ரவுண்ட் டூ இஃப் ஐ கெட் எனி ஜிஎம்சி இன் ஏஐகே ரவுண்ட் த்ரீ ஷுட் ஐ பே டிஸ்கன்ஃபர்மேஷன் ஃபீ ஆர் ஃபோர் ஃபீச்சர் ஆஃப் டியூஷன் ஃபீ ப்ளீஸ் கிளாரிஃபை அப்படிங்கிறது கேட்குறாங்க மூணு இது இருக்க மூணுமே டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோ ஒருவேளை இதே மாதிரியான சந்தேகம் உங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னாலோ அல்லது இந்த ரெசிக்னேஷன் ரிலேட்டடாக இன்னும் ஒரு கிளாரிட்டி தேவையில்லை அப்படின்னு நினச்சாங்கனாலோ இந்த வீடியோ அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ தான் அதனுடைய அர்த்தம் அப்படிங்கிறது புரியும் ஸோ யார் ரிசைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா எனக்கு சீட்டு வேண்டாம் எம்பிபிஎஸ் நான் படிக்க விரும்பலை எனக்கு வந்திருக்கிற காலேஜ் எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல எனக்கு அந்த கல்லூரி வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ரிசைன் பண்ணலாம் வெரி சிம்பிள் தேர்ட் ரவுண்டில் சீட்டு கிடைக்குமா கிடைக்காதாங்கிறது யாருக்கும் தெரியாது நீங்கள் வந்து எய்ம் பண்ணலாம் டார்கெட் பண்ணலாம் சென்டாக்கில் எய்ம் பண்ணுறேன்னு சொல்லலாம் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் எய்ம் பண்ணுறேன்னு சொல்லலாம் தமிழ்நாட்டிலேயே தேர்ட் ரவுண்ட் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண பண்ணுறேன்னு சொல்லலாம் பட் தேர்ட் ரவுண்டில் சீட்டு கிடைத்தால் தான் அது உங்களுடைய சீட்டு கிடைக்கலன்னா உங்களுடைய சீட்டு கிடையாது ஸோ ரெசிக்னேஷன் இருக்கக்கூடிய பெரிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா உங்கள் கையில் லிட்ரலி நீட் எழுதி முடிச்ச உடனே நீங்கள் எந்த சுச்சுவேஷனில் இருந்தீங்களோ அதே சுச்சுவேஷனில் தான் நீங்கள் இருப்பீங்க சீட்டு கிடைக்குமா கிடைக்காதாங்கிற சந்தேகத்தோடு தான் இருப்பீங்க அந்த அளவுக்கு ரிஸ்க் எடுக்க தயாராக இருக்கிறவங்க இந்த கல்லூரி எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல இந்த எம்பிபிஎஸ்ஸோ அல்லது பிடிஎஸ்ஸோ எனக்கு இந்த வருஷம் வேண்டாம் அல்லது இந்த ரவுண்டில் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக ரிசைன் பண்ணலாம் ரெண்டாவது நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் ஒரு சீட்டு கிடச்சிருக்கு செகண்ட் ரவுண்டில் அதே காலேஜ் ரீட்டைன் ஆகிருக்கு நீங்கள் அங்கே சேர்ந்துருக்குறீங்க ஃபஸ்ட் ரவுண்ட்லேயே ஜாயின் பண்ணிங்க ரீட்டைன் ஆகிருக்கு நான் இப்போ தேர்ட் ரவுண்ட் போகிறேன் தேர்ட் ரவுண்டில் சீட்டு கிடச்சா ஆல் இண்டியா கோட்டா இல்லை தமிழ்நாடு தேர்ட் ரவுண்ட் போகிறீங்க தமிழ்நாடு தேர்ட் ரவுண்ட்லேயே உங்களுக்கு சீட்டு கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் எந்த விதமான பெனால்ட்டியும் பே பண்ண வேண்டியதில்லை பிகாஸ் திஸ் இஸ் கால்டு ரீ அலாட்மெண்ட் அப்கிரடேஷன் அப்கிரடேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்லேயோ அல்லது செகண்ட் ரவுண்ட்லேயோ இருக்கிற கல்லூரியிலேருந்து வேற ஏதாவது ஒரு கல்லூரிக்கு அஃபீஷியலாக லீகலாக நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் செலெக்ஷன் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலெக்ஷன் கமிட்டி மூலமாகவே நீங்கள் ஒரு கல்லூரியிலேருந்து இன்னொரு கரைக்கு கல்லூரிக்கு மூவ் ஆகிறீங்க இப்படி மூவ் ஆகிறத வந்து எந்த விதத்துலேயும் பெனால்ட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயங்களுக்கு உட்படுத்த மாட்டாங்க அது அந்த இதில் வராது யாருக்கு வரும்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா தேர்ட் ரவுண்டில் சீட்டு கிடச்சி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி ரிசைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அப்போ பெனால்ட்டி அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ அப்போ
இது தமிழ்நாடு செகண்ட் ரவுண்ட்லேருந்து ஆல் இண்டியா கோர்ட்டாக தேர்ட் ரவுண்ட் அப்படி நீங்கள் போகிறதாக இருந்தால் கட்டாயம் நீங்கள் ரெசிக்னேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ்ஸை செய்ய வேண்டியிருக்கும் எப்போனா சீட்டு கிடச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் தமிழ்நாடில் தேர்ட் ரவுண்ட் ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் அல்லது இந்த ஸ்டிப்புலேட்டட் பீரியட் ஆஃப் டைம் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த பீரியட் ஆஃப் டைம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் எந்த டைமில் போய் ரிசைன் பண்ணாலும் பத்து லட்சம் ரூபா பெனால்ட்டி உங்களுடைய டியூஷன் ஃபீஸ் நீங்கள் சே பே பண்ண டியூஷன் ஃபீஸ் நீங்கள் கட்டி இருக்கக்கூடிய செக்யூரிட்டி டெபாசிட் இந்த மூணுமே அவங்க வந்து ஃபோர்ஃபீட் பண்ணிவிடுவாங்க பெனால்ட்டி நீங்கள் அடிஷ்னலாக டென் லேக்ஸ்க்கு டீடி எடுத்து கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இதுதான் ரூல்ஸ் அப்போது உங்களுக்கு வந்து ஏழாம் தேதியிலேருந்து எட்டாம் தேதி வரைக்கும் உங்களுக்கு டைம் கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த டைமுக்குள்ளே நீங்கள் உங்களுடைய லாகின்ல லாகின் பண்ணிவிட்டு பர்சனல் லாகின் யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட்லாம் கொடுத்து லாகின் பண்ணிவிட்டு ரிசிக்னேஷன் லெட்டர் ஜென்ரேட் பண்ணுங்கள் எந்த கல்லூரி கிடைத்திருக்கிறதோ அந்த கல்லூரியில் போய் கொடுங்க சீட்டை ரீடைன் பண்ணிவிட்டேன் தமிழ்நாடு செகண்ட் ரவுண்ட்லேருந்து தமிழ்நாடு தேர்ட் ரவுண்டுக்கு நான் அப்கிரடேஷன் போகிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் ரிசைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் அப்படிங்கிறது கிடையாது ரெசிக்னேஷன் இஸ் நாட் நெசசரி ஃபார் அப்கிரடேஷன் தமிழ்நாடு செகண்ட் ரவுண்டு தமிழ்நாடு தேர்ட் ரவுண்டுக்கு அப்கிரடேஷனுக்கு ரெசிக்னேஷன் இட் இஸ் நாட் மேடேட்ரி அப்படி போகிறதாக இருந்தால் உங்கள் சீட்டை வேண்டான்னு சொல்லிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் அது அர்த்தமே இல்லாமல் போயிடும் அது ரெசிக்னேஷன் கிடையாது ஸோ அதனால் நீ அந்த இதில் கன்ஃபியூஷன் ஆக வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கொடுத்துருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இது வரைக்கும் நீங்கள் இந்த வீடியோ லைக் பண்ண வருதுங்க அப்படின்னா மறக்காக வீடியோ லைக் பண்ணுங்க அண்ட் இது தவிர உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகளோ சந்தேகங்களோ இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் டைப் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் அதுக்கு குறைய பதிலையும் பார்க்கலாம் ஆல் தி வெரி பர்சன் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஆறாம் தேதி நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கிறோம் ஏழு எட்டு இந்த ரெண்டு நாளுக்குள்ளே நீங்கள் ரெசிக்னேஷன் ப்ராசஸ்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆல